对当地的投放流程不熟悉，有一定的沟通误差，才产生了超支。核算下来，超了预算一百万左右。老板。没事，是可以接受的范围。这次大家都辛苦了，帮我跟广告部人说一下，这周我请他们吃饭。我还有个会，先走了。刚才是笑了。对，老板笑。赶紧通知部门人写检讨。怎么样？今天一天都做了什么呀？跟小鹿姐逛街啊。你没事不要总出去逛街了，人那么多，很容易磕到碰到。小鹿也是个毛手毛脚人，你们两个毛手毛脚人在一起，想想就可怕。以后想要买什么东西的话，直接跟我讲就好了。没什么事啊，千万不要。明天。我好饿呀，想吃西红柿鸡蛋面，现在就要吃。好，马上。回来没有举行那个仪式吧？这就说明他对你们的婚姻开始有安全感了。啊，太快了，这也太突然了，突然之间就消失了呢？嗯，可能是因为孩子的关系吧。孩子？孩子一出现，就让他感觉自己不但是个丈夫，还是个父亲了。这种双重的责任感加强了他的安全感和认同感。就不再需要用外界的东西来承认自己了开车吧。怎么了？这是？你刚刚不去钓鱼山那里干嘛呀？就是有点担心，万一孩子一出生，以后我一样看不见怎么办？医生又说什么了吗？他说，不确定会不会遗传。目前来看，情况都正常。但我出生的时候，也一切看起来都是正常。过了几天以后，他们才发现我的眼睛原来是有问题的。哎，你看，你父亲和母亲都好好的，可见不是遗传的，所所以我们的孩子也会好好的。万一呢？没有万一。要是有万一呢？要是有，那也不怕。我们的宝宝有一个这么好的爸爸，会守护他一辈子的，不会让他受任何的委屈，所以还有什么万一可害怕的呢？